注意看，离开擂台六年的死神方便被点名挑战。挑战方便的并不是什么外国人，而是中国菜里佛拳第六代传人玉剑红。为了让死神方便名正言顺接受挑战，不惜在媒体面前羞辱方便已经老了打不动了。然而方便并没有在意于剑红的挑衅，并且还给了于剑红一次挑战的机会。年仅二十二岁的于建红深知这场比赛的重要性，真要是击败了死神方便，于建红至少可以走十年弯路。方便能接受于建红的挑战，完全是出于人道主义。毕竟于建红是蔡礼佛拳第六代传人，为了让中国传统武术得到宣传，离开擂台六年的方便选择再次重返擂台，保持五十八战全胜的死神方便人老心不老。面对比自己小十五岁的蔡礼佛拳继承人，方便内心多少有点忌惮。毕竟乱拳打死老师傅的魔咒一直在方便脑海中游荡，话就不多说了。来，让我们欣赏一下方便和于建红的精彩表现。请长按三秒点赞。比赛开始，在前不久，武僧翼龙也选择了复出，但被日本选手城户康裕打了个人仰马翻。这一次，死神方便复出，一不图名利，二不图富贵，只是为了让中国传统武术得到应有的宣传。别看死神方便比于建红大了十五岁，但方便依然保持着相当灵活的状态。反观于建红，为了这场比赛足足备战了一年。足以见得于建红对这场比赛的重视，打赢了少走十年弯路，打输了也不会有人说什么。毕竟方便与于建红之间的差距还是很大的。一个复出的状态啊，像刚才主持人也是介绍了，在中国大陆的第一场的复出赛，年龄也是相当于是到了退役的年龄，但是还是在擂台上坚持。对我们终于等到了这一场明星之战啊！是。那反观这个于建红呢，是目前二十二岁，战绩二十九战二十二胜，然后五负一平六次 KO。我们可以看到方便老师他的身材完全没有因为这些年啊，就是年龄的增长而改变。嗯，也就是说这个就是之前我们也聊过啊，这方便老师其实是一个非常自。于建红是传统武术的继承者，能在擂台上将蔡礼佛拳发扬光大，也算对得起老祖宗的教诲。本以为方便年龄大了打不动了。能利用身体素质和体能方面击败方便，殊不知方便的体能是用不完的，是源源不尽的。实际上，方便在退役的这几年从未终止过训练。想击败处于五十八战全胜的死神方便，谈何容易？方便的打法呢，就是这种快进快出啊，很典型的。而且他的这个出腿很重，而且其实身体硬度很高。看一下他的对手于建红啊，他的战绩也是不俗的。二十九战二十二胜五负一平六次 KO 啊！是，刚才这个击腹好像把对方的腹部打红了，这个后手重拳很重啊！这初生牛犊不怕虎王，嗯，转身后蹬，对方还了一个高扫，方便比对方也是要高出。此战的比赛现场是在安徽蚌埠举行，不管怎么说，这也是死神方便的家乡。台下观看的观众不少都是亲朋好友。然而于建红光想巧事，别看方便比于建红大了十五岁。照样能与于建红打得有来有回。仅从比赛经验上来看，方便就可以甩于建红好好几十条街。在绝对的实力面前，于建红显得特别稚嫩，特别幼稚。身体硬度也是非常好的。是，最后的十秒了，看还有没有其他的动作。这个，哦，这个下劈腿，这也是一个散打的动作。好，那么第二回合开始。第二回合开始了。于建红为了击败方便，真的是拼了，连续的腿法进攻打得方便节节败退。很显然，于建红是在方便面前耍大刀。在方便打比赛初期，可能于建红还在上小学或者才刚会走路，以重拳重腿闻名于拳坛的方便还未使出全力，只是在与于建红在中远距离展开拉扯。毕竟于建红才年仅二十二岁，并不能采取强制措施来与于建红展开对拼。低扫腿还是不太一样的，低面腿的话，它注重的是这个速度。高扫，呃，这个后直是对方反应过来了。我感觉方便很久没有打比赛，嗯，很开心的表情、啊。就回到这个熟悉的擂台之上，肯定是非常兴奋的。运动员都是有这种情怀嘛，就到自己该退役的年龄，就方便的下劈腿和侧踹腿是出了名的厉害，尤其是他那要人命的重拳，击败了很多国际拳坛知名悍将。面对眼前这位搏击小将。方便自然会略微放水来给于建红更多发挥的机会。蔡礼佛拳最致命的就是转身鞭拳，只要挨上一拳，不是当场昏迷，就是直接拉走抢救。于建红的战绩还是不错的，胜率高达 90% k o 率也在 60% 以上。
，总体来说还是可以和方便抗衡一段时间。风采就完全丝毫不慌，任何的状况、任何的场上的情况，他都不会说去表现的有一丝丝慌的神态，反而对方就是身体绷得很紧啊，就生怕方便有一个重击打到对方的这个腹部啊。红肿非常的明显，再来两下侧踹可能有点顶不住了。但是我感觉方便还没有放大招呢。嗯，哦，后直，这个后直是毫无征兆性的。<笑>后手拳啊，对方撤离的很快。方便最擅长的就是中远距离的迂回拉扯，在近距离也掌握着绝对的比赛节奏，尤其是进入到内围缠斗，方便顷刻间就会失去对比赛的主动权。反观于建红，一直在寻找机会进入到方便内围。结果方便就是不给于建红这个机会，一直将比赛距离控制在中远距离和于建红展开正面对抗，是这是相当难得，又来了一个披挂。我真的是觉得方便老师打比赛真的是很难很难看。来，开始。第三回合开始了，从方便开始连胜的那一刻开始，方便就成为了大家心目中的神。退出擂台六年的死神方便一直保持一个初心，就是要将中国功夫发扬光大。在这六年当中，方便参加了很多关于搏击的综艺节目，目的很简单也很单纯，无非就是让更多人见识到搏击的魅力，中国功夫的伟大。反观此时的于建红，已经被方便全方位控制，根本打不出来任何一个有效的进攻和招式。啊，开始大摆大摆抡了，大高扫腿也是没有扫到。建红也是蛮拼的呀。嗯。毕竟这难得的比赛，对难得的机会。是。如果现在如果能够赢下比赛，那真的是太赚了。对于他来说，是的。啊，方便还是经验非常老道啊。就对方要开始发起进攻的一瞬间，很多人看了方便的比赛之后，评价方便是方跑跑方抱抱，不知道这些绰号是哪里来的。能利用比赛规则打的对手心服口服已经很不错了。然而，于建红是新一代选手当中首位在擂台上演绎传统武术的选手。作为老牌宣扬中国武术的死神方便，必然会给于建红提供一个完美的释放空间。放水归放水，比赛胜利还是不能让给于建红的，毕竟要连续59战全胜的战绩。重拳，但是对方就就用位移给躲开了。正蹬腿，正蹬啊！摆拳，再来箍紧，膝撞。感觉方便老师就是顶膝稍微少一点。这是一些散打里面的鞭腿、侧踹、劈腿这些动作，他的这个膝法其实用的比较少，但是他的身高是天然的优势啊，就对方的这个控制距离要控制的非常的好才能打得到他。哎，后手拳又来了。随着时间的推移，方便的体能消耗的越来越大，所打出的拳头力量也越来越力不从心，几乎已经无法重创于建红。不过方便的拳头还是在继续实施。反观于建红，还是无法实施有效进攻，完全被方便按在地上摩擦。就算于建红年轻气盛，敢打敢拼，但在方便面前是虎就握着，是龙就盘着，直接近身。对方这个摆拳是被预判到了，没有结实打到啊。下浅的肌肤，对方也是感觉到了对方有这个动作，马上给拉开。再来。哎呀，直接打这个前手摆拳。嗯，我感觉方便在这第三回合还没有出一次侧踹啊，哎、高扫，感觉哎,哎，转身后蹬，有效果，这个距离把握的很好。啊、<笑>这比赛即将结束了，方便全程都在牵着于建红的鼻子走，不是打完就撤退，就是打完就搂抱，实在不行就把于建红放倒在地上。面对这种现象，于建红既无奈又没有任何办法，无意义的动作。对，啊，最后也是打满了三个回合。太棒了，我觉得真的很难得能看到方便老师的比赛，因为在方便老师打比赛的时候，我可能还不太了解搏击。是的，因为他的职业生涯时长拉得太长了。对，这、就是我第一次写作方便老师的比赛。对，方便老师的话，他现在更多的转到了培养新选手，然后然后做解说、做幕后的工作。对，他也进军歌坛，出过几张专辑。对，出了专，最终方便获得了胜利，持续延续连胜不败的神话。放眼全世界。死神方便的连胜战绩是最高的，并且所迎战的对手基本上都是国际名将。不知道方便还能打几年，只能说要珍惜方便所打的每一场比赛。说不定此后方便再也不会打比赛了，一代英雄终将落幕。如果满分是一百分的话，你会给方便打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。